সবাইকে আসসালামু আলাইকুম আপনারা সবাই আমাকে চিনেন আমি শাহনেওয়াজ সিডনি কমিউনিটিতে ক্রিকেট নিয়ে হালকা পাতলা কাজ করে থাকি এস টিভি এবং অবভিয়াসলি বাংলাদেশ সুপার লিগের সাথে আজকে আজকে আমরা যার সাথে কথা বলবো আপনারা সবাই জানেন সবাই ওয়েট করতেছেন টু সি ওনার জন্য কোনো ইন্ট্রোডাকশনের দরকার নাই হি ইজ ওয়ান অফ দ্য ফ্যান্টাস্টিক ফাইভ যারা বাংলাদেশ ক্রিকেটকে আমাদের সবাইকে লাস্ট পনেরো বছর ধরে পনেরোটি দীর্ঘ বছর ধরে কনসিস্টেন্টলি সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে ওনার অনেক ওনার অনেক উপাধি আছে বিশেষণ আছে মিস্টার ডিপেন্ডেবল পকেট ডাইনামাইট বাট আমাদের কাছে উনি আমাদের সবার প্রিয় মুশফিকুর রহিম আমরা দেরি করব না আমরা আসলে মুশিক ভাইয়ের কাছেই শুনতে চাই মুশিক ভাইয়ের সাথেই কথা বলতে চাই অনেক কথা হবে অনেক আড্ডা হবে আপনাদের ডেফিনেটলি আপনারা যারা লাইভ ফিডে আছেন আমার সাথে সবাই আস্ক ইউর কোয়েশ্চেন্স আপনাদের কোনো যে কোনো ধরনের কোয়েশ্চেন যে কোনো ধরনের সুন্দর কমেন্ট অবভিয়াসলি আমরা সব সময় মুশিক ভাইয়ের সাথে কথা বলার সুযোগ পাই না সো আজকে ফার্স্ট অফ অল আমি অনেক লাকি যে আপনাদের সবাইকে প্রবাসী বাংলাদেশি বা প্রবাসী কমিউনিটিতে অ্যাটলিস্ট অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ডে যারা আমাকে দেখছেন সবাই উইল গেট এ চান্স টু সি হিম টু টক টু হিম এবং আমরা সবাই জানি আমরা একটা করোনা প্যান্ডেমিকের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি বাংলাদেশে সো এই সিচুয়েশনে উনি বাংলাদেশে আপনাদের সবার জন্য বাংলাদেশে যারা আছেন সবার জন্য কিছুটা চেষ্টা করছে টু মেক দেম হ্যাপি কিপ দেম হ্যাপি আপনাদের একটু আনন্দ দেওয়ার জন্য সো উইচ ইজ এ ভেরি গুড গেস্ট ফ্রম মুশিক ভাইস এন্ড সো আমি আর কথা লম্বা করব না আসলে আমি বিকজ অবভিয়াসলি আল বি অনেস্ট নন কেয়ার্স সবাই ওয়েট করছে আমাদের আজকে মুশিক ভাইয়ের জন্য আমরা ছোট্ট করে একটা জিনিস দেখবো ফার্স্ট অফ অল দেন আমরা মুশিক ভাইকে নিয়ে আসছি আমরা সবাই দেখে ফেললাম আর দেরি করব না আমরা নিয়ে আসছি আমাদের গেস্ট হোস্ট আমাদের সবার বাংলাদেশের নয়নমণি আমাদের ওয়ান অফ দ্য ফ্যান্টাস্টিক ফাইভ আমাদের বাংলাদেশের স্তম্ভ মিস্টার মুশফিক রহিমকে আসসালাম আলাইকুম মুশফিক ভাই জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম আসসালাম আলাইকুম টু एवरीवन थैंक यू थैंक यू सो मच मुशफिक ভাই আপনি আমাকে ডাইরেক্টলি শুনতে পাচ্ছেন এন্ড एवरीथिंग जी 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 सुनते পাচ্ছি जी थैंक यू सो मच मुशफिक ভাই ফার্স্ট অফ অল আমি অফিশিয়ালি অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশ ক্রিকেট কমিউনিটির পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক থ্যাংক ইউ আই নো ইউ আর ভেরি বিজি এবং আপনি আরো অনেক কিছু করছেন অনেক কাজ করছেন স্টিল আমাদের দেশ এখন একটা ডিস্ট্রেসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে পুরো ওয়ার্ল্ড অ্যাকচুয়ালি করোনা প্যান্ডেমিকের ডিস্ট্রেসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তারপরে আপনি আমাদেরকে সময় দিচ্ছেন ওই জন্য আপনাকে অনেক থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাকে এখানে ইনভাইট করার জন্য আর আমি প্রবাসী বাংলাদেশে যারা ভাই বোনরা আছেন আজকে যারা দেখছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এবং আপনারাও আসলে আমাদের বাংলাদেশ ক্রিকেট এত দূর যে এসেছে আপনাদের অনেক সাপোর্ট আছে কারণ আমরা যখনই বাইরে খেলতে যাই আপনাদের সাপোর্ট সব সময় পেয়ে থাকি আর নিউজিল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া টু বিয়ারনেস আমার ওয়ান অফ মানে কয়েকটা পছন্দের জায়গার মধ্যে এই দুইটা জায়গা খুবই পছন্দ তো আমি সব সময় সবার সাপোর্ট পেয়েছি আমাদের বাংলাদেশ টিম পুরো পেয়েছে তো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইনভাইটিং মি মুশফিক ভাই আসলে আপনারা 15 বছর ধরে খেলছেন এবং টু বি অনেস্ট উইথ ইউ ক্রিকেটের আমাদের বাংলাদেশি সাব কন্টিনেন্ট যে এই যে এই যে ক্রিকেটের যে প্যাশনটা এই প্যাশনটা ইটস ইটস আনপ্যারালাল আপনারা উই উইল উই আর ব্লাইন্ডলি বিহাইন্ড ইউ হোয়াট এভার ইউ গাইস ডু আপনারা যাই করেন না কেন আমরা সব সময় আপনাদের সাথে আছি আমরা অনেক সময় অ্যাজ এ ফ্যান আমরা অনেক সময় অনেক কিছু মেনে নিতে পারি না তো ক্ষমা করবেন ওই জন্য বাট আমরা সব সময় আপনার পিছনে আপনাদের পিছনে আছি আমি আমার আমার আজকের এই যে আজকের যে সেশনটা আছে এই সেশনে আমার প্রথম যে জিনিসটা আমি আপনার কাছে জানতে চাই গত ছাব্বিশে মে আপনি বাংলাদেশ ক্রিকেটকে জাতীয় দলের খেলার কথা যদি বলি তাহলে পনেরো বছর পূর্ণ করেছেন আমাকে যদি একটু বলতেন এই দ্য জার্নি অফ ফিফটিন ইয়ার্স কেমন 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 কাটলো ফার্স্ট অফ অল আমি মনে করি যে আলহামদুলিল্লাহ এটা আসলেই ইটস নট দ্যাট ইজি যেটা বললেন যে বাংলাদেশের মতো জায়গায় আসলে ফিফটিন ইয়ার্স ইটস নট এ মানে ইজি জার্নি টু বি অনেস্ট বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি মনে করি যে আমার ফ্যামিলি মেম্বার্স বলেন 
দেন আমার ফ্রেন্ডস বলেন আমার কোচেস বা আমার যারা টিচার্স ছিলেন সবার এর ভিতরে ইনভলভ আছেন এবং তাদের সবারই এখানে হেল্প আছে তাদের দোয়া আছে এবং সর্বোপরি আমি মনে করি যে আমাদের স্পেকটেটরস যারা আছেন তারা সব সময় আমাদের জন্য দোয়া করেন তো আমি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এবং আমি মনে করি যে এই জার্নিটা আসলে একটু আপ এন্ড ডাউন অবশ্যই ছিল বাট যদি বলেন যে দুই হাজার পাঁচ সালের সেই যখন আমার শুরু হয় তখন থেকে এখন যে মুশফিক আমি ইটস ফার ফার বেটার বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি এটা বলতে চাই যে আপনি যখন কিছু মিস্টেক করবেন সেখান থেকে কিন্তু শিখতে পারবেন তো আই হ্যাড দ্যাট অপরচুনিটি দ্যাট আমি আসলে ওখান থেকে অনেক কিছু শিখেছি এবং অলমোস্ট লাস্ট ফাইভ টু সেভেন ইয়ার্স আল্লাহ রহমতে অনেক কিছুই কন্ট্রিবিউট করার চেষ্টা করেছি বাংলাদেশ টিমের ফরে হয়ে তো এতটুকু বলবো যে অবশ্যই এটা খুবই সুন্দর জার্নি ছিল বাট আশা করছি ইনশাল্লাহ আর যে কয়টা বছরই আল্লাহ আমাকে খেলা তো ফিক দেন আরো যেন ভালো ভালো অনেক কয়টা ম্যাচ যেন বাংলাদেশকে জিতাতে পারি এবং সেটার যেন ভূমিকা সামনে থেকে ইনশাল্লাহ রাখতে পারি এবং আমি আমি শিওর মুসিক ভাই দ্য বেস্ট ইজ ইয়ার টু কাম ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ করোনা করোনা প্যান্ডেমিক অবভিয়াসলি আমরা পজিটিভ আমরা বাঙালি আমরা সবকিছুতে পজিটিভ এই ব্রেকটা কিন্তু আসলে আপনাদের ক্রিকেটারদের আই থিংক গেম থেকে দূরে আছেন বাট স্টিল আই থিংক ইট ইট ইটস ইটস গোইং ইন ইউর ফেভার ডু ইউ থিংক কিছু যদি বলেন দেখেন আমি লাস্ট 15 ইয়ার্স এরকম কখনো ব্রেক পাইনি এটা সত্যি কথা এজ এ প্লেয়ার হিসেবে কারণ দেখা যায় ম্যাক্সিমাম হয়তো বা আমি পনেরো দিন কে দশ দিন হয়তো ম্যাক্স আমরা রেস্ট পেয়ে থাকি তো আমি মনে করি যে যেভাবে হয়তো আমরা চেয়েছি এটা আসলে আমরা কখনোই কাম্য করিনি কারণ এখন যেটা বললেন যে পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এটা একটা মহামারী আকারে আকার ধারণ করেছে এবং বাংলাদেশের ব্যতিক্রম না তো আমি মনে করি যে বাট তারপরও এটা একটা আমি মনে করি যে তো আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্য তো হোপফুলি ইনশাল্লাহ খুব তাড়াতাড়ি এখান থেকে আমরা উত্তরায় যাব এই ডিফিকাল্ট টাইমটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আমরা যেন সবাই এক থাকি যে যার যার দিক থেকে সব কিছু হেল্প করার চেষ্টা করি আর আমি সময়টা বলতে পারেন যে হ্যাঁ খুবই আনন্দদায়ক কাটছে কারণ বাসায় আমার ছেলে আছে প্রায় আড়াই বছর হচ্ছে ওর আমার ওয়াইফ আছে তো লাস্ট সিক্স ইয়ার্সে আমার ম্যারেজ লাইফে তো কখনোই থাকিনি আমার ওয়াইফ আমাকে বারবার বলে যে কখনো যেটা আশা করে নি এখন তুমি সে ততটা সময় দিতে পারছো তো আর বাচ্চা কেউ কাছ থেকে এত দেখার কখনো সময় হয়নি তো আল্লাহর অসুস্থ সময় যে অ্যাটলিস্ট এই লাস্ট তিনটা মাস বাসায় থেকে সব কিছু দেখার এবং হেল্প করার জন্য তৌফিক দিয়েছেন আমাদের অনেকগুলা কম হয় উইন্টারে সামারে বাংলাদেশ সুপার লিগ আসছে আমরা নেক্সট সিজন প্ল্যান করছি বা এট দা সেম টাইম এখন উইন্টারে আমাদের একটা কম স্বাধীন কে এসি স্বাধীনতা কাপ যেটা রানিং ছিল এক উইক খেলা হয়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তো যারা এখানে ক্রিকেটাররা আছে দেওয়ের লাইক সো ওরা মানে ওরা খুব 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 বেশি উদ্ভিদ খেলার জন্য যেটা নেক্সট উইক থেকে শুরু হবে সো আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড একটা মানে একটা প্লেয়ার কিভাবে মাঠে ফেরত যেতে চায় বাট এট দ্য সেম টাইম হোপফুলি থিংস গেটস বেটার মুশিক ভাই আমি পরের আরেকটা কোয়েশ্চেনে যাব সেটা হচ্ছে আমি জানি শুরুর থেকে আপনি যখন দুই দুই হাজার পাঁচ সালে লর্ডস থেকে খেলে আসছেন আপনার এই জার্নিতে আপনার ফ্যামিলির এবং আপনার স্পেশালি আপনার ফাদারের আই থিঙ্ক একটা বিগ ইনফ্লুয়েন্স আছে সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু শেড সাম লাইট অন দ্যাট না না অবশ্যই আমি যেটা বললাম যে ফ্যামিলি যেহেতু অনেকেই জানে হয়তো বা যে আমরা জয়েন্ট ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ডের তো আমরা সবাই একসাথেই থাকি বগুড়াতে তো এখন হয়তো বা কাজের জন্য পড়াশোনার জন্য আমরা ঢাকায় শিফট মানে শিফট হয়েছি বাট ফ্রম দ্য বিগিনিং আমরা একসাথেই ছিলাম এবং এখনো ঈদ যখন হয় বা কোনো সেলিব্রেশন হয় তখন আমরা সবাই একসাথে যাই বগুড়া এবং একসাথে সেটা কাটাই আর আমার লাইফে সবাই অনেকেই জানে যে আমি বিকেসপি থেকে এসেছি ওখানে ক্লাস সেভেন থেকে আমি ইন্টার পর্যন্ত ওখানে পড়েছি তো বিকেসপি আমার লাইফে অনেক বড় একটা পার্ট তো আমি মনে করি এবং সেটার ভর্তি করার যে উদ্যোগটা এটা আমার বাবাই প্রথম নিয়েছিল কারণ আমি ছোটবেলা থেকে খেলাধুলা একটু মানে বলবো না যে খুব বেশি খেলতাম বাট সবসময় খেলার ভিতরে থাকার চেষ্টা করতাম কারণ পড়াশোনাটা খুব একটা এনজয় করতাম না তো বাবা সেটা দেখে অ্যাটলিস্ট এরকম খোঁজ নিয়েছিল যে এরকম একটা প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে খেলাধুলার জন্য অনেক ফ্যাসিলিটিস আছে এবং ওখানে প্রায়োরিটি দেওয়া হয় তো সেই থেকে বলবো যে আই ওয়াজ লাকি এবং আল্লাহর অশেষ সহমত যে আমি ফার্স্ট বারি ওখানে চান্স পেয়ে যাই তো আমি মনে করি যে বাবাকে এখানে অবশ্যই থ্যাংকস দিতে হয় যে এরকম একটা উদ্যোগ উনি নিয়েছিলেন এবং ওখানকার কোচেস বলেন টিচার্স বলেন সবাই আমাকে অনেক হেল্প করেছেন আর আমার একটা প্ল্যাটফর্ম দরকার ছিল যেখানে কিনা আমি আমার স্কিলটা শো করতে পারি সো দ্যাট ওখান থেকে যেন 
অপরচুনিটিটা পাওয়া যায় কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে বগুড়া বা অন্যান্য ডিস্ট্রিক্ট যে এখানে ওখানে আসলে অপরচুনিটিটা একটু কম থাকে তো আই ওয়াজ লাকি ইন দ্যাট কেস যে আমাকে সেই অপরচুনিটিটা দেওয়া হচ্ছে সেই প্ল্যাটফর্মটা দেওয়া হয়েছে তো আল্লাহর অশেষ রহমত তারপর থেকে তো ইনশাআল্লাহ আন্ডার 15 বল 17 19 সবকিছু খেলে তারপর ন্যাশনাল টিম ইনশাআল্লাহ সুযোগ হয়েছে আঙ্কেল ওয়াজ এহেড অফ টাইম কিন্তু উনি 15 ইয়ার্স আগে যে ডিসিশনটা নিয়েছিল ওই সময়ে কিন্তু প্যারেন্টসদের ওই ধরনের ডিসিশন নেওয়ার আই আই ডোন্ট থিংক যে মানে আমি অলমোস্ট আই থিংক অন ফ্রম বিলংস ফ্রম দা সেম এরা তো আমার মনে হয় প্যারেন্টস ওই ধরনের ডিসিশন নিতে পারে সো হ্যাটস অফ টু মুশিক মুশিক মিস্টার মুশিকুর রহিমস ফাদার বিকজ ইটস আ ইটস আ ইটস আ ইটস আ মাস্টার স্ট্রোক না एक्चुअली আসলে আব্বা শুধু আমার খেলা না আপনি যদি খেয়াল করে দেখেন আঙ্কেল <laughs> 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 আচ্ছা <laughs> 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 কখন কি হবে দুই বেলা প্র্যাকটিস করা দেন আবার রুমে এসে আবার স্কুলে যাওয়া এবং সেখানে ক্লাস করে আসা দেন আবার ধরেন রাত্রেবেলা পড়া দেন নিজের কাপড় নিজে ধোয়া নিজের রুমটা পরিষ্কার ক্লিন করা সবকিছু এমন কিছু নেই আসলে বিকেসিতে যে আমাদেরকে শিখতে হয়নি তো আমরা ওটা এনজয় করতাম অনেক কারণ অনেক ফ্রেন্ডস অনেক পুরো অল ওভার দ্য বাংলাদেশ থেকে আসতো এবং আমরা একসাথে সেটা শেয়ার করতাম এবং যেটা বলেন যে সাকিব ওকা বিকেসিপি থেকেই বিলং করে তো সেও আউটস্ট্যান্ডিং ক্রিকেটার এবং এখনো আমাদের বাংলাদেশকে সব সময় বিশ্বের দরবারে আমি মনে করি যে সাকিব একটা নাম নামই মানে খুব বড় যে আমরা স্বপ্ন দেখেছিলাম যে এখানে যাবো বা এটা করব তখন আসলে আমাদের ইচ্ছা ছিল যে আমরা কিভাবে স্টেপ বাই স্টেপ উপরে যেতে পারি তো আমি মনে করি এই দিক থেকে অবশ্যই থ্যাংকস টু বোথ অফ দেম কারণ অনেকবার তাদের সাথে আমি পার্টনারশিপ করেছি তো সেটা জুনিয়র লেভেল হয়তো বা তখন টেলিকাস্ট হয়নি বাট তখন স্বাভাবিক actually <laughs> স্টুডেন্ট আপনি জাহাঙ্গীরনগর থেকে স্নাতকোত্তর পড়াশোনা শেষ করেছেন দেন পনেরো বছর ধরে বাংলাদেশ ক্রিকেটকে সার্ভিস দিচ্ছেন এভরি মর্নিং আপনার পেজে আই ক্যান আই সি ইউর স্টোরি ওয়ার্ক ইন দ্য জিম আপনার বাসায় দৌড়ানো বলেন বা প্রতিদিন নিয়ম করে একটা ডিসিপ্লিন লাইফ ডিসিপ্লিন ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট টু এভরি 
এবং আই থিঙ্ক ইউ আর এন এক্সাম্পল ফর দ্যাট অ্যান্ড ইউ শুড ইউ শুড টেক um credit for that that you you are you have been a, the you know, our school life at the first boy first boy mm-hmm. <laughs> nah, alhamdulillah <laughs> alhamdulillah alhamdulillah thank you um, আমরা মুসিবের ছোট্ট করে আমাদেরকে অনেকেই কমেন্ট করছে আমি জাস্ট কমেন্ট গুলো একটু একটু পড়বো যাতে এবং অনেকে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করছে যেমন ফরহাদ ভাই লিখেছেন মুসিক ভাই আফটার উইনিং দা উইনিং দা গেম ইন ওয়ার্ল্ড কাপ উইথ ইংল্যান্ড ইউ ইউ কেম এন্ড হাগ ইউর ফাদার আই হ্যাড দ্যাট ভিডিও ওই ভিডিওটা আছে এক ভাইয়ের কাছে যেমন স্মিতা বড়ুয়া লিখেছে হ্যালো মুশফিকুর ভাইয়া হ্যালো আপনারা <laughs> 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 কি করছেন আপনারা মুসি ভাই আমার নেক্সট জিনিসটা আমি কিছুক্ষণের মধ্যে আমার গেস্ট ফার্স্ট গেস্টকে মানে আপনার সাথে কথা বলতে চাই এরকম একজনকে আনবো আমার লাস্ট একটা জিনিস আমি আমি যদি আপনাকে বেছে নিতে বলি যে বাংলাদেশ ক্রিকেটকে তিনটা ফেজে ভাগ করতে তিনটা এরা বা তিনটা ফেজ দশক না মানে যেখান থেকে বাংলাদেশ গেম ওয়েন্ট ইন টু দ্য নেক্সট লেভেল ওই রকম তিনটা ফেজ যদি আমাকে একটু বলতেন যদি মনে করে আমার মনে হয় সবচেয়ে বিগেস্ট ফার্স্ট অ্যাচিভমেন্ট আমি মনে করি যে নাইনটিন নাইনটি সেভেনে যেটা আসছে আমাদের কোয়ালিফাই গিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বাংলাদেশ দেন আমরা ওয়ার্ল্ড কাপের জন্য কোয়ালিফাই করি এটা একটা অনেক বড় ফেস ছিল বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য যে কারণ আমাদের একটা বিলিফ দরকার ছিল এবং নেক্সট স্টেজে যাওয়ার জন্য এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে অন্যান্য টিম আছে তাদের সাথে কম্পিট করার জন্য সে সুযোগটা দরকার ছিল তাই মনে করি থ্যাংকস টু অল আওয়ার এল্ডার প্লেয়ার্স যারা ওই সময় খেলেছেন এবং আমাদেরকে এই অপরচুনিটিটা এখন দিয়েছেন হয়তো ওই সময়টা না হলে হয়তো বা এটার জন্য আমাদের দেখা যেত এখন হয়তো আমরা কোয়ালিফাইং খেলে বেড়াচ্ছি তো থ্যাংকস টু দেম এটা একটা অনেক বড় ফেস ছিল বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য আমি আরেকটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে টু থাউজেন্ড মানে আমি মনে করি যখন আমরা ওয়ার্ল্ড কাপে ইন্ডিয়ার সাথে জিতলাম ফার্স্ট আপনার আমার জন্য অনেক বড় অপরচুনিটি ছিল আমি তামিম সাকিব বলেন আমাদের ফার্স্ট বড় টুর্নামেন্ট ছিল ফার্স্ট ম্যাচ ছিল তো এটা একটা অনেক বড় ফেস ছিল আর থার্ডলি আমি মনে করি যে আমরা যেটা ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার সাথে দুটো টেস্ট জিতলাম একই বছরে এটা একটা অনেক বড় ফেস ছিল কারণ টেস্ট ক্রিকেটে স্বাভাবিক আমরা এখন ওইভাবে অথবা আমাদের সাফল্যটা মেলে ধরতে পারিনি বাট আমরা যে পরপর এত বড় দুটো জায়েন্ট টিমকে নিজেদের হোম কন্ডিশনে হারিয়েছিলাম এটা একটা অনেক বড় ফেস ছিল তো এই তিনটা ফেস আমি মনে করি যে খুবই ব্রেক থ্রু বলতে পারেন যেটি কিনা বাংলাদেশ ক্রিকেটকে আরেকটা অন্য লেভেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল আমি মনে করি ইংল্যান্ডের সাথে টেস্ট ম্যাচটা মুশফিক ভাই আমি আর দেরি করবো না আমি এখন যাকে নিয়ে আসবো কথা বলার জন্য আমি তো অনেকক্ষণ কথা বললাম ওনার নাম উনি আমাদের কমিউনিটি ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট ক্রিকেটার আমাদের লাস্ট বাংলাদেশ সুপার লিগ সুপার লিগ টুর্নামেন্টে যে টিমের সাথে উনি খেলেন পাওয়ার সোর্স ক্রিকেট ক্লাব পাওয়ার সোর্স ক্রিকেট ক্লাবের একজন মেম্বার উনি দে ওয়ার দ্য চ্যাম্পিয়ন সো অবভিয়াসলি অ্যাজ এ পার্ক কারণ ফার্স্ট অফ অল থ্যাংক ইউ এই ধরনের জিনিসগুলো আমাদের কমিউনিটি প্লেয়ারদেরকে বা আমরা যারা এখনো ক্রিকেট ফ্রেটেন্টে যারা খেলে যাচ্ছে ওদেরকে অনেক মোটিভেট করে সো হোপফুলি ছবি আছে কিন্তু আপনার সাথে নাই
আমার প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে আপনার তো তিনটা ডাবল সেঞ্চুরি তো তার মধ্যে আপনার ফেভারিট কোনটা এবং কেন আলহামদুলিল্লাহ সো ফর তিনটা এখন ইনশাআল্লাহ চেষ্টা থাকবে আরো যেন এক করতে পারি সাথে আর আমার ফেভারিট বলতে পারেন প্রথমটাই 2013 এ যেটা আমি শ্রীলঙ্কার সাথে করি কারণ অবভিয়াসলি এটা অনেক কটা রিজন আছে যেটা ফার্স্ট রিজন হচ্ছে যে আই ওয়াজ দা ফার্স্ট বাংলাদেশি টু হিট দ্যাট মার্ক আর সেকেন্ড থিং হচ্ছে অ্যাওয়ে ফ্রম হোম এটাও একটা বিশাল পার্ট ছিল আর থার্ডলি হচ্ছে এগেইনস্ট শ্রীলঙ্কা আমাদের রেকর্ডটা কখনোই বরাবরই ভালো ছিল না তো তাদের এগেইনস্টে যখন ওরা আমাদেরকে 500 প্লাস রান করে আমাদেরকে ফার্স্ট ইনিংসে ব্যাটিং এ পাঠিয়েছে তো এটা সব দিক দিয়ে এবং বিং এ ক্যাপ্টেন তো আই नीड टू लीड द टीम फ्रॉम द फ्रंट সো মানে সেই এক্সট্রা রেসপন্সিবিলিটি আমার জন্য কাজ দিয়েছে তো আমি মনে করি যে ওইটা আমার জন্য বেস্ট এবং সো ফার ওটা বেস্ট এবং ওটা স্পেশাল আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা আমার সেকেন্ড কোশ্চেনটা হচ্ছে 2007 সালে যখন ওয়ার্ল্ড কাপে ইন্ডিয়াকে হারায় যেখানে ইন্ডিয়ার লিজেন্ড প্লেয়ার যেরকম সচিন তেন্ডুলকার সৌরভ গাঙ্গুলি বলেন রাহুল দ্রাবের জাহির খান হরভজন সিং তো এরকম হেল্প করেছে আমি মনে করি যে নার্ভাস প্রত্যেকটা ম্যাচে যে কোন প্লেয়ারই থাকে যে কোনো ব্যাটসম্যান স্পেশালি থাকে কারণ কারণ আমি যখন উইকেট পড়ে গিয়ে ক্রিজে গেলাম কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে প্রথম দুই উইকেটে আমাদের হয়তো তিরিশ পঁয়ত্রিশ ওভার খেলে ফেলছে তো ওই অপরচুনিটিটা কিন্তু আমার কাছে আসে না যে বড় একটা ইনিংস খেলা তো আমি এটা নার্ভাসনেস থেকে আমি কনভার্ট করি অপরচুনিটিতে যে এরকম অপরচুনিটি আমার কাছে হয়তো রেয়ার বারবার আসবে না তো মেক শিওর আমি যদি আমার অ্যাবিলিটি এবং আমার স্কিলটা যদি এখানে ইনশাল্লাহ অ্যাপ্লাই করার সুযোগ হয় তাহলে হয়তো বা একটা ভালো কিছু হবে আর এরকম টু বি অনেস্ট এরকম ক্রাঞ্চ মোমেন্ট গুলোতে আসলে ভালো খেলার একটা অন্যরকম ফিলিংস আছে অন্যরকম একটা সার্থকতা আছে যেটা আমি মনে করি কারণ টিমের যখন প্রয়োজন হবে সেটা আপনার দশ রান হোক সেটা বিশ রান হোক সেটা একশো বা দেড়শো হোক তো তখন ওই রানটা করার একটা অন্যরকম মর্যাদা আছে তো আমি মনে করি এই ক্রাঞ্চ মোমেন্ট গুলো আমার খুব পছন্দ হয় এবং আমি চেষ্টা করি তো ওই দিনও একটা এরকম দিন ছিল এবং আমি মনে করি একটা খুবই স্পেশাল দিন ছিল যেটা আমার জন্য কারণ আমি যা চাচ্ছিলাম অলমোস্ট তাই হচ্ছিল আর ওই দিন আসলে আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট ম্যাচ ছিল যেহেতু এশিয়া কাপের ফার্স্ট ম্যাচ এগেন শ্রীলঙ্কা তো আমাদেরও শুরুটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল তো আমি মনে করি অল ইন অল আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো ছিল ওই দিন ছোট জিনিস যখন এই ধরনের ক্রান্ত সিচুয়েশনে কারণ এই ধরনের ক্রান্ত সিচুয়েশন আপনি জানেন আপনি এনজয় করেন ডেফিনেটলি আপনি বললেন কিন্তু এই যে এটা 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 কি ইনস্টিংটিভলি আসে বা মানে কিভাবে কিভাবে জিনিসটাকে প্ল্যান করেন যে না আই ওয়ান্ট টু ডু দিস আই ওয়ান্ট টু গেট ওভার আই ওয়ান্ট টু গেট ওভার দা লাইন বা মানে এটা এটা দেখেন এটা আসলে ম্যাচে গিয়ে কিন্তু হয় না এটা আসলে আপনাকে ওভার এন্ড ওভার প্র্যাকটিস করতে হয় এবং আপনি যখন প্র্যাকটিস করবেন হ্যাঁ যখন ট্রেনিং করবেন আপনি ওই রকম সিচুয়েশন নিজে নিজে ক্রিয়েট করে নেবেন যে আজকে আমাকে পাঁচটা বলার বল করবে আমি আজকে আধা ঘন্টা বা চল্লিশ মিনিট ব্যাটিং করবো কেউ আমাকে আউট করতে পারবে না বা যতই টাফ কন্ডিশন হোক আই উইল গেট থ্রু দিস আপনি বের হয়ে আসবেন কোনদিন আপনি পারবেন কোনদিন পারবেন এটাই স্বাভাবিক বাট যখন আপনি মোর 
কনসিস্টেন্টলি সাকসেসটা পাবেন তখন ওই বিলিফটা আপনার ভিতরে আসবে যে না আই ডিড ইট ইন দ্য নেট সো ইনশাআল্লাহ লেটস হোপ এটা হবে তার মানে এটা আপনি প্রতিদিনই হবে ম্যাচে বাট আপনার চান্স থাকবে আউট অফ 10 টাইমস মেবি 5 অর 6 টাইমস এন্ড মোর দ্যান দ্যাট আপনি হয়তো বা সাকসেস হতে পারবেন বাট প্রসেসটা এটা আর যেটা আমি বললাম আর যখন মাঠে যাবেন এটা আসলে অ্যাটমসফিয়ারটা डिफरेंट থাকে ওখানে এত ক্রাউড থাকে আপনার অপোনেন্ট থাকে তো সবার ধরন ওরাও স্লেজিং করছে বা ওরা অন্যরকম কথা বলছে তো তাদেরকে দেখানোর একটা অন্যরকম একটা নিজের ভিতরে উইল পাওয়ার থাকে দেন ক্রাউড দের একটা হেলথ থাকে তো সব মিলায় মনে করি যে এটা একটা প্র্যাকটিসের ব্যাপার আসলে থ্যাংক ইউ ভাই আমার শেষ মুশফিক ভাই যখন তামিম ভাই নয় নয় উইকেট করে যাওয়ার পরে যখন তামিম ভাই আসে তখন আপনাদের মধ্যে প্ল্যান কি ছিল ওইটা আর জানার খুব ইচ্ছা না প্ল্যান ছিল তো একটা বলই ছিল ওই ওভারে তো আমার খালি শুধু প্ল্যান ছিল যে যেভাবে হোক একটা বল ফার্স্ট অফ অল তো ডিফেন্স করতেই হবে যেভাবেই হোক তো আমরাও লাকি ভালো যে মানে আমাদের পরেই ছিল যে বলটা ও মানে শর্ট অফ লেন্থ করেছে একদম ইয়র্কার বা সামনে করলে কিন্তু ওর জন্য ডিফিকাল্ট হয়ে যেত তো অনেক ডিফিকাল্ট আমি জানি না হ্যাঁ কেন করেছে তো আমি মনে করি যে ওইটা খুবই ভালো খেলেছে আর লাস্ট ওই তিনটা ওভার প্ল্যান ছিল যে যে কটা হোক আমি প্রথম পাঁচটা বল খেলবো এবং লাস্টের বলে সিঙ্গেল নিব তো এটাই প্ল্যান ছিল কারণ ও রানিং করতে সমস্যা হচ্ছিল তো আমরা দুই রানও নিতে পারবো না তো আমাকে ম্যাক্সিমাম হয় ফোর নালে সিক্স কিছু একটা করতে হবে তো আমি মনে করি যে থ্যাংকস টু হিম অ্যাজ ওয়েল বিকজ ওরা জানেন যে ফ্র্যাকচার এরকম রিস্ক নিয়ে এটা ব্যাটিং করে ইটস নট দ্যাট ইজি তো সে বাংলাদেশ তার দেশের জন্য সে এই কাজটা করেছে এবং যখন সে এসেছে আসলে আমিও জানতাম না তো তখন তখন যে এসেছে আমার নিচের ভিতরেও একটা অন্যরকম স্প্রিহা কাজ করেছে যে অ্যাট লিস্ট আই নিড টু ডু ফর মাই টিমমেটস এটাই এন্ড আই এন্ড আমি হাইলাইটস দেখছিলাম ইউ নো টু গেট টু শো এন্ড অল দ্যাট ইনিংস আফটার 47th ওভার ওয়েন তামিম তামিম ভাই কেম ইন আপনার খেলার ধরনই চেঞ্জ হয়ে গেছে সব মিডল ছিল that cover drive 6 that was anyways master stroke thank you alhamdulillah um pulok bhai thank you um obviously we don't have amra onek kotha bolte chai mushfik bhai sathe but obviously we don't have the luxury of time um thank, thank you mushfik bhai no problem thank you bhai bhalo thakben inshallah inshallah allah um, uh thank you mushik bhai being apne uh, uh, like we i'm really enjoying this session because apni onek open uh, apni onek openly onek shabulil bhabe puro onushthan thake kotha bolchen which is absolutely wonderful um and hats off apna kitar jonno ashole amar ek ebong as as i said we don't have the luxury of time so we want to get the most out of it amar uh, next uh, question ta jeta apnar jonno seta hocche আমি মানে বাংলাদেশে অনেক বছর ধরে খেলা এবং অনেক বছর ধরে আপনি করছেন আই থিং আপনি ইউ আর দ্য ফার্স্ট ক্রিকেটার বাংলাদেশি ক্রিকেটার যার ব্যাটে পিং গ্রিপ লাগানো থাকে তো প্রথম প্রথম উই ডিডেন গেট ইট যে এখানে কিছু একটা আছে কিনা তো আমাদেরকে যদি এই পিং গ্রিপের রহস্যটা একটু বলেন it's a very good cause i know then <laughs> rosh uh, bolte ashole eta ami shuru korechilam seta eta ashole na eta ashole tamim start korechilo to be honest karon o ek shomoy start korechilo abar kichu shomoy koreni to but o amar age o start korche to tar pore amar gache eshechilo ami oke jigish korechilam but tar pore amar gache eshechi tokhon dekhlam je eta breast cancer er jonno shobai promote kore to i'm more je to eta ekta আনকমন কালার এবং সবাই ক্রিকেটে অ্যাটলিস্ট কেউ ইউজ করেন এবং দূর থেকে দেখতে ইটস ব্রাইট তো স্বাভাবিক একটু ডিফারেন্ট হওয়ার চেষ্টা করেছি আর সেই সাথে সাথে যেটা বলে যে এটা একটা অ্যাওয়ারনেস যেন বিল্ড আপ হয় সবার ভিতরে সেটার দিক থেকে চেষ্টা করেছি তো সব মিলে অল ইন অল এটা আমার মানে বলতে পারেন যে তখন থেকে আসলে এটা পছন্দ ছিল আর কি শুধু ক্রিকেটিং পার্টে আর কি ভাই আমি একটা আরেকটা আরেকটা বা দুটা দর্শকের কোয়েশ্চেন পড়ব আসিফ আদনান one of the brightest cricketer in our community plays for sydney predators uh, question to the salam mushik bhai i have a question how do you prepare yourself mentally when you are going through a tough time on getting runs na dekhen eta ashole ami mone kori shudhu ami na eta world er joto boro boro legend player ache shobari ei ekta tough time jay to ei tough time ta are very important je apnar age joto bhalo shomoy giyeche ba jeta apni pass kore eshechen ba jeta te apni chilen মেক শিওর আপনি ওই মোমেন্ট গুলো রিকল করেন ওই মোমেন্ট গুলোকে চেরিস্ট করেন যেন কিভাবে আমি কাজ করেছিলাম বা কিভাবে আমাকে এই জিনিসগুলোতে আমাকে ম্যাক্সিমাম সময় আমি মাঠে গেলে সেটা অ্যাপ্লাই করতে পেরেছিলাম তো আমার ওই জিনিসগুলোটা রিমাইন্ড করা খুবই ইম্পর্টেন্ট আর এটাও নিজেকে নিয়ে নিতে হবে যে হ্যাঁ এরকম টাফ টাইম একটা যাবে 
বাট মেক শিওর আমি আমার দিক থেকে যেন ট্রাই করে যাই এবং ওয়েট ফর দ্য গুড টাইমস এবং আমি মনে করি যে যখন আপনার গুড টাইমস আসবে সব মেক শিওর ইউ ক্যারি দ্যাট ফর এ লং পিরিয়ড কারণ আপনার আবার টাফ টাইম আসবে এবং এটা যে কোনো প্লেয়ারের ক্যারিয়ারে আসে তো এই জায়গাটাই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে নিজের প্রসেসগুলোকে নিজের উপরে বিলিভ রাখা এবং সেই প্রসেসগুলো মেনটেন করা আমরা অনেক সময় ভুলে যাই যে অনেক সময় হয়তো বা পাঁচটা দিন ছয়টা দিন বা এক মাস বা দেড় মাস কাজ করে আবার তখন ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যায় কেন এটা ভাইড আমার নেক্সট যাদেরকে আসলে আপনার সাথে কথা বলতে আসবেন আমি বলেছি ওনারা হচ্ছেন আমি ওনাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করতে চাই সেটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশ সুপার লিগ এজ ইউজুয়াল ফার্স্ট সিজন হয়েছে কত বছর মুস মোহাম্মদ আশরাফুল ভাই খেলে গেছেন সিক্সেস ক্রিকেটার হয়ে তো এই বছর আমরা নেক্সট সিজন প্ল্যান করছি তো এখন আপনার সাথে আপনাকে আপনার সাথে কথা বলতে আসছেন মিস্টার সালমান আনোয়ার হি ইজ দ্য হেড অফ দ্য টুর্নামেন্ট ফর লাস্ট সিজন এবং মিস্টার সরফরাজ খান উনি হেড অফ অপারেশন আম্পায়ার ডিসিপ্লিনারি এন্ড এভরিথিং অল দ্যাট রুল বুক এন্ড এভরিথিং উনি হি রিডি ওয়ার্ক হার্ড লাস্ট সিজন তো আমি দেরি করব না আমি আসলে সালমান ভাই আর সরফরাজ ভাইকে নিয়ে আসবো স্ক্রিনে আমরা তো কখনো এত কাজ থেকে পাই না সো দিস ইজ আওয়ার অনার এন্ড প্রাইড যে উই হ্যাভ লাইভ উইথ আস মিস্টার মুশফিকুর রহিম বাঙালি বাংলাদেশি হিসেবে আমরা যখন কখনো কারো কাছে পরিচয় দেই তখন ক্রিকেটটা সবার আগে চলে আসে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদ বা বাংলাদেশ স্বাধীনতা বা বাংলাদেশ যত বড় বড় অ্যাচিভমেন্ট আছে তার মধ্যে ক্রিকেট কিন্তু একটা এবং ক্রিকেটের সর্বোচ্চ জায়গায় সর্বোচ্চ পারফরমেন্সের মধ্যে আমাদের মুশফিকুর রহিম আমাদের আমাদের প্রাইড এবং থ্যাংক ইউ সো মাচ টু গিভেন সো মাচ টু আওয়ার কান্ট্রি সো সালমান ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ সো মাচ আশরাফুল ভাই এসে খেলে গেছে আমাদের সাথে আমাদের সালে শুরু হয় এটা শুধুমাত্র বাংলাদেশি ক্রিকেটার যে সিডনিতে যারা আছেন তারা এটাতে পার্টিসিপেট করেছে ষোলোটা টিম রাফলি এবং এটা লাইভ টেলিকাস্ট হয়েছে আমাদের আমাদের প্রাইজ মানি ছিল থ্রি থাউজেন্ড ডলার আমাদের এটা লাইভ ইভেন্ট তো অস্ট্রেলিয়া মেন স্ট্রিম নিউজ মিডিয়া তো এস বি এস ও গিয়েছে তো ইট ওয়াজ প্রেডি গুড প্রেডি সাকসেসফুল আমি আমি হোপ এন্ড বিলিভ করি আপনি ফিউচারে যদি কখনো সুযোগ পান আপনি বুঝতে পারবেন যেটা আমার প্রশ্ন আপনার আপনার কাছে যেটা সেটা হচ্ছে আপনি ধরেন আমাদের বাংলাদেশের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ক্রিকেটার আপনি ধরেন অ্যাজ আ গুড ক্রিকেটার হিসেবে এবং পাশাপাশি অ্যাজ আ গুড হিউম্যান বিং আপনাকে যেটা আপনার স্কিল এবং অ্যাটিচিউডকে এনহ্যান্স করে এরকম তিনটা স্টেপ যদি আপনি আমাদেরকে বলেন আমি শিওর সবাই জানতে যাবে আমার একটা প্রশ্ন আছে আপনার কাছে আপনাদের প্রবাসী বাংলাদেশে যারা আছেন তাদের 
একটা হিউজ সাপোর্ট আছে কারণ আমরা বাইরে যখন যাই স্বাভাবিক তখন আমরা একটা গেস্ট হিসেবে যাই আপনাদের যে হেল্পটা থাকে আপনারা যে যে সাপোর্টটা করেন আমাদেরকে মাঠে এসে এটা একটা হিউজ এমন করে একটা আর্নস বলতে পারেন আমাদের জন্য এবং এটা আমাদেরকে পারফর্ম করতে খুবই হেল্প করে তো সেই থেকে বলবো যে থ্যাংকস টু অল দা কমিউনিটি আপনারা যারা আছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্পেশালি অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডে যারা আছেন আর সেকেন্ডলি যেটা কোশ্চেন করলেন আসলে এটা মনে করি যে কয়েকটা স্টেপ অবশ্যই আছে তো ডিসিপ্লিন ওয়ান অফ দেম এবং আপনি যদি অনেস্টলি কোনো একটা কাজ মন থেকে করার চেষ্টা করেন এবং সব সময় প্যারেন্টসকে রিমেম্বার করে সেই কাজগুলো করার চেষ্টা করেন যে আমার এই কাজের ফলে আমার প্যারেন্টস ওয়েদার ডে প্রাউড ফিল করবে ওদের মানে যদি তারা জানেন যে সে তারা সেম ফিল করবে কিনা তো আমার করি এই কয়েকটা জিনিস যদি যে কোনো ইন্ডিভিজুয়াল যদি রিমাইন্ড করে নিজেকে সবসময় আমি মনে করি দেন ইউ উইল মোর দেন মানে ম্যাক্সিমাম টাইম আপনাকে সেই সাকসেস রেটটা দেবে সেটা শুধু ক্রিকেট না যে কোনো জায়গায় এবং অল ইন অল সেটা আমি সবসময় যেটা বিলিভ করি যে আপনি প্লেয়ার হন কিংবা বিজনেসম্যান হন বা যে কোনো যে প্রফেশনে থাকেন না কেন আপনি সবার আগে একজন মানুষ তো মেক শিওর আমাদের এই মনুষ্যত্বটা বলেন বা এই দায়িত্বটা বা রেসপন্সিবিলিটিটা এটা যেন আমরা কখনোই না ভুলি এটা একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট পার্ট তাই মনে করি যেটা কিনা একটা মানুষের দ্বারা সম্ভব তো আমি মনে করি যে সবসময় সেইটা চিন্তা করেই আমাদের করা উচিত এবং হেল্প করার মানসিকতা সবসময় থাকা উচিত কারণ সবাই হয়তো বা সেই স্টেজে থাকে না যাদের সেই সামর্থ্যটা থাকে না বাট আমরা যাদের মোটামুটি যে সামর্থ্যটা আছে এমন হয় যে সবসময় সেই হেল্প করার মেন্টালিটিটা করা উচিত তো এই কয়েকটা এসেন্সিয়াল কিছু আছে যে প্রসেসগুলো মেনটেন করলে আমি মনে করি যে কেউ ইনশাল্লাহ ইন ফিউচারে যেই প্রফেশনেই আছেন না কেন সাকসেস হওয়ার রেটটা অনেক বেশি থাকে খুবই ভালো বলছেন আর এর সাথে আমি একটা জিনিস অ্যাড করব কারণ আমি জানি দীপ ভাই ইজ ওয়েরিং টু আস টু কোয়েশ্চেন এজ ওয়েল আমরাই বিএসএল বাংলাদেশ সুপার লিগের পাশাপাশি আরেকটা টুর্নামেন্ট গত সিক্স ইয়ার্স ধরে আমরা চালাই সেটা হচ্ছে অরিজিন ক্রিকেট কাপ সেটার পার্থক্যটা হচ্ছে অরিজিন ক্রিকেট কাপে বিভিন্ন মাল্টি ন্যাশনাল মানুষরা মানে প্লেয়াররা খেলে বেসিকলি ইন্ডিয়া পাকিস্তান নেপাল ইজ আফগানিস্তান টুর্নামেন্ট তারপরে আমরা অবশ্যই চিন্তা করি লাস্ট ইয়ারে যে আমরা বাংলাদেশ সুপার লিগ খেলবো যেটাতে শুধু বাংলাদেশিরা খেলবে তা আমি আবার আমি দীপভাগে দিয়ে দিব কিন্তু আমি আপনাকে আরেকবার থ্যাংক ইউ বলতেছি বরম মাই হার্ট এবং আমি আই উইল বি ভেরি মাচ হ্যাপি অ্যাকচুয়ালি উই উইল বি হ্যাপি फ्रॉम সিডনি যে আপনি যদি ফিউচার আশা করব আমাদের সাথে খেলতে আসেন কারণ আশা করব ভাই সিক্সার্স টিমে হয়ে আসছিল খেলতে ইট ওয়াজ আ প্লেজার টু মানে ফর एवरीवन টু हैव अ লুক অ্যাট দ্যাট গেম সো থ্যাংক ইউ আপনাকে ওয়ান সেকেন্ড আমি দীপ ভাইকে দিচ্ছি ওনার প্রশ্ন করার জন্য ভালো থাকবেন জি জি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ আউট হোম ইটস রিয়েলি প্রাইড ফর আস আর এখানে আমাদের মুশফিকুর রহিম বলেন সাকিব হাল হাসান তামিম ইকবাল মাহমুদ আল্লাহ রিয়াদ মাশরাফি অল দি স্টার্স অ্যাকচুয়ালি সিট নেক্সট টু আওয়ার হার্ট সো থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ টু ক্রিয়েট দ্য হিস্ট্রি এন্ড সি আস আ বিলিভ যে হচ্ছে হ্যাঁ আমরা বাঙালিরাও এরকম কিছু করতে পারি আপনাদের যত যত ভিক্টরি বলেন যত যত পার্টনারশিপই বলেন আপনারা যতরাই যেগুলো সবারই ইন্ডিভিজুয়াল রেকর্ড আছে সবারই ইন্ডিভিজুয়াল পার্টনারশিপ আছে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ইটস অ্যাকচুয়ালি অ্যাডেড আপ টু বাংলাদেশ হিস্ট্রি অফ ক্রিকেট সো থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ আমার মেইন থ্যাঙ্কস হচ্ছে আপনাদের কাছে সো থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ বাংলাদেশকে দুনিয়ার বুকে একটা ক্রিকেট দিয়ে সম্মান জানানোর মাধ্যমে আর কথা না পারে আমার কোয়েশ্চেনটা একটু ডিফারেন্ট জি জি শো বাট মেইনলি আই ওয়ান্ট টু আস্ক ইউ Uh, actually i wanted to share something about your um uh, records and everything bangladesh er amra jani je hocche ekhon porjonto sobche shofol odhinayok marshafi nur muttoja so but shei uh, khetre jodi ami mushfiker kotha boli ba apnar kotha boltechi mushfikur rohim kintu onekei jene thakben bangladesh er 13 ta test e joy lab koreche tar moddhe 7 tar odhinayok kintu mushfikur rohim আমাদের 
আমাদের টেস্ট স্ট্যাটাস পারবার পর থেকে আমাদের এই যে জয়ের যাত্রা বা সেই সময় বাংলাদেশ টিমকে লিড করার জন্য আপনার টিমের মধ্যে ইনফ্লুয়েন্সটা কিভাবে ধরে রাখেন আপনি অ্যাজ এ লিডার আর এটাকে আপনি সেট আপ বা মেনটেন করেন কিভাবে থ্রু আউট দ্য ইউর লিডারশিপ আর লাস্টলি এইটা কেন ইম্পর্টেন্ট সো লিডারশিপ আপনি কিভাবে ক্রিয়েট করেন সবার সাথে মিলে খেলেছেন এবং আপনি সফলও হয়েছেন সো ওই দিকে যদি আপনার একটু অভিজ্ঞতাটা আমাদের সাথে শেয়ার করতেন তো অবশ্যই আমাদের টুর্নামেন্ট কমিউনিটি টুর্নামেন্টে যারা অধিনায়ক রয়েছেন বা যারা উইকেট কিপার ব্যাটসম্যান রয়েছেন তারা এই ব্যাপারে কিছু জানতে পারবে আপনার কাছ থেকে থ্যাংক ইউ দীপ ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ আসলে আপনি যে স্ট্যাটটা বললেছেন এটা আসলে খুব রেয়ার মানে মানুষ হয়তো জানে বাট খুব রেয়ার মানুষ আছে যারা এটা বলতে বলতে চায় বা বলতে পারে তো থ্যাংক ইউ সো মাচ আর আমি মনে করি যে টেস্ট ক্রিকেট তিনটা ফরম্যাটের মধ্যে অবভিয়াসলি সবচাইতে রেসপেক্টেবল এবং সবচাইতে মর্যাদার একটা খেলা যেটা কিনা আমরা হয়তো বা এখনো সেই রকম সাফল্য পাইনি বাট ইনশাল্লাহ আশা করছি ইন নিয়ার ফিউচারে হয়তো বা আমরা আরো বেটার পারফরমেন্স করতে পারবো বাট যেটা বললেন যে আমার আন্ডারে আলহামদুলিল্লাহ বেশ কয়েকটা ম্যাচ আমরা জিতেছি ড্র করেছি তো হুইচ ওয়াজ মনে করি আমার ক্রিকেটিং ক্যারিয়ার ইজ সো ফার এটা ওয়ান অফ মাই মানে অ্যাচিভমেন্ট বলতে পারে যেটা কিনা আই আই ক্যান প্রাউড অফ আর লিডারশিপ বলতে পারে যে ক্রিকেট ইস এ টিম গেম দ্যাটস নো ডাউট বাট অ্যাট দ্য এন্ড ইটস ইন্ডিভিজুয়াল গেম কারণ আপনি যখন বলটা একটা অ্যাজ এ বোলার আপনি যখন বলটা হাতে নেবেন ইউ আর ইউ ইউ আর ইন ইউর ওন কারণ ওখানে আপনি কি বল করবেন এবং কোথায় করবেন একটা ব্যাটসম্যানের কোথায় উইকনেস আছে বা কি প্ল্যান আছে সেটা জায়গায় এক্সিকিউট করতে হবে তো এটা তখন আপনাকে নিজেকেই সেই লিডারশিপ স্কিলটা বিল্ড আপ করতে হবে এবং আমি মনে করি এটা সবসময় আপনি লিডারশিপ স্কিলটা তখনই বিল্ড করতে পারবেন যখন নিজেকে আপনি ভাববেন যে না I am the match winner এবং I can be the difference of this team. তো আপনি যখন নিজেকে বিলিভ করবেন যে আমি সব সময় এখানে বিলিভ করি যে আমি এই টিমের সবচেয়ে মেইন প্লেয়ার বা আমি এই টিমে কে চেঞ্জ করতে পারি এবং যে কোনো সিচুয়েশন থেকে ওভারকাম করা এনি আসতে পারি। তো এই বিলিভ যখন আপনি করতে পারবেন তখন আমি মনে করি যে লিডারশিপ স্কিলটা আপনার নিজের ভিতরে ডেভেলপ হবে। এটার জন্য আপনাকে ক্যাপ্টেন হতে হবে না বাট এই স্কিলগুলো আপনি যখন নিজে নিজের প্রসেসগুলো ডেভেলপ করবেন তখন আপনি একজন লিডারশিপ লিডার হওয়ার সব যেগুলো লাগে ক্রাইটেরিয়া সব কিছু আপনার ভিতরে আসবে এবং আমি মনে করি যে শুধু ব্যাটস বলার না ব্যাটসম্যান বলেন বা কিপার বলেন এটা সবার কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল যে যতই কোচ বা অন্যরা এটা আপনাকে ফলো আপ করুক বাট আপনাকে কিন্তু অ্যাট দ্য এন্ড মাঠে গিয়ে আপনাকে সেই ডিসিশনটা নিতে হয় তো আমি মনে করি যে এদিক থেকে বলবো যে ক্রিকেট ইস এ টিম গেম বাট অ্যাট দ্য এন্ড ইটস ইন্ডিভিজুয়াল থিং তো এটাকে নিজেকে সেই লিডারশিপ কোয়ালিটিটা ডেভেলপ করতে হবে এবং এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ আপনি যখন ক্রিকেট ম্যাচ খেলবেন অ্যাটলিস্ট যখন পার্টনারশিপের একটা অনেক বড় রোল থাকে সেটা আপনার ব্যাটিং পার্টনারশিপ হতে পারে সেটা বলিং পার্টনারশিপ হতে পারে তো এই দুটার কম্বিনেশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং অন অ্যান্ড অফ দ্য ফিল্ড খুবই ইম্পর্টেন্ট তো এই কিছুগুলো প্রসেস আছে যেগুলো আপনাকে সবসময় হেল্প করে এবং বিং এ লিডার আপনাকে সবসময় চেষ্টা করতে হবে যে সামনে থেকে যেন নেতৃত্ব দিতে পারেন এবং এক্সাম্পল সেট করতে পারেন তো আমি মনে করি যে এটা আমি সবসময় করার চেষ্টা করেছি তো হয়তো বা অনেক সময় সাকসেস হয়েছে অনেক সময় হয়নি বাট যখন আপনি একটা জিনিস ক্রিয়েট করবেন এবং সেটা এক্সাম্পল রেখে যাবেন তখন অন্যরা সেটা ফলো করতে অ্যাটলিস্ট বিশ্বাস করবে যে হ্যাঁ এটা করলে সেই সাকসেসটা আসে তো আমি মনে করি যে অল ইন অল লিডারশিপটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা যে কোনো প্লেয়ারের জন্য ইটস নট যে একজন ক্যাপ্টেনের জন্য তাকে লিডার হতে হবে আমি মনে করি ইন্ডিভিজুয়াল যারা আছেন যারা একটা টিমে খেলেন যারা পনেরো জন হতে পারে এগারো জন যারা থাকে স্কোয়াডে ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান ইজ এ লিডার তো তাদেরকে সেভাবে চিন্তা করতে হবে thank you so much um it was a great tip for us and obviously um jara shunchen doshoker moddhe jara future uh, captain othoba vice captain roichen uh, it will really helpful for them ar abaro shobai ke dhonnobad janiye ami bidhay nite jacchi salman bhai um thank you so much ar mushfiq bhai salute Jee. to you thank you thank you keep thank us you. Right all the time for us thank you thank you okay. thank you so much allah thank you i'm back <laughs> uh thank you <laughs> salman bhai um, thank you 
আপনাদের সময় সময়ের জন্য এজ আই সেড টাইম ইজ নট আ লাক্সারি সো উই হ্যাভ টু সে গুড বাই টু ইউ গাইস এন্ড থ্যাঙ্ক ইউ ভালো থাকবেন মুসলমান থ্যাঙ্ক ইউ জি আল্লাহ হাফেজ জি 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 আল্লাহ হাফেজ সবার জন্য ধন্যবাদ হ্যাঁ আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকবেন ওকে মুশিক ভাই থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ এজ আই সেড থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ আমি ক্ষমা চাই নেছি যদি আমরা একটু না না নো প্রবলেম আমি দেরি করব না আমি নেক্সট আরো একজন আছে যিনি আপনার সাথে কথা বলতে চাই হি ইজ আমরা পুলক ভাইকে এনেছিলাম ব্যাটসম্যান পাওয়ার সোর্স টিম থেকে রানার আপ টিম হয়েছে একজন সিক্সার্স ক্রিকেট ক্লাব উনি সিক্সার্স ক্রিকেট ক্লাবের মোস্ট ওয়ান অফ দ্য মোস্ট সিনিয়র প্লেয়ার উনি যদি উনি আসলে লাস্ট সিজনে বার্নার্স হয়ে খেলেছে বাট যেহেতু হি ইজ দ্য মোস্ট সিনিয়র প্লেয়ার হি গেটস দ্য চান্স উনি অ্যান্ড উইদাউট এনি ডাউট he's one of the most stylish batsmen we have in our community and also one of the yes. m- keeper wicket keeper that's it that's so, um, so he's um, kind of similar similar there he could um mr asad jaman parag bhai ke ni ashbo uni ekhon apnar sathe kotha bolbo salam kum parag bhai mushik bhai kemon achen salam kum bhai assalam alaikum ji 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 hello achi alhamdulillah ji bhai ama obviously am then our obvious uh, you can like no get your obvious um kisu tips obosshoi apnar kache jabo um t20 cricket e ba 50 overs cricket e amra jodi dekhi minimum da ja hoyto ba 100 ball theke jodi apni one day te jan tole 300 320 ball wicket keeping korte hocche at the same time apni keep uh, wicket keeper um captain chilen তো এই যে কনসেন্ট্রেশন লেভেলটা বল আফটার বল আফটার বল আফটার বল বিকজ এজ এ কিপার ইউ ক্যান অবভিয়াসলি মিস এ বল ফার্স্ট অফ অল এবং এই কনসেন্ট্রেশন লেভেলটা আপনারা কি মানে কিভাবে প্র্যাকটিস করা যায় বা এটা কোথা থেকে আসে না দেখেন এটা আমি মনে করি এটা ইমপ্রুভ করার জন্য হ্যাঁ এটা এটা ইমপ্রুভ করার জন্য আমরা কি কি করতে পারি এটা আসলে ইট অল কাম फ्रॉम দ্য ট্রেনিং আপনি যখন ট্রেন করবেন তখন যখন ক্যাচ ক্যাচিং স্পেশালি যখন করবেন তখন আসলে ওই রকম একটা এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করার ট্রাই করবেন যে যেহেতু আমরা কিন্তু যখন প্র্যাকটিস করে দেখা যায় যে ক্যাচিং আমরা একটার পর একটা করতে থাকি একটার পর একটা করতে পারি তো আমাদের কিন্তু ওখানে আসলে সুইচ অফ করার সেই টাইমটা পাওয়া যায় না খুব কম বাট ইন দ্য ম্যাচ দেখা যায় যে উল্টা উল্টা কারণ আপনি একটা বল হওয়ার পরে কিন্তু আপনি অ্যাটলিস্ট হয়তো বিশ সেকেন্ড বা তিরিশ সেকেন্ড একটা সময় পাওয়া যায় যেখানে আপনি সুইচ অফ করতে পারেন তো আমার হয় আপনি যদি প্র্যাকটিসের সময় সেই এনভায়রনমেন্ট একটু ক্রিয়েট করেন যে না আমি একটা বল ধরবো দেন বিশ তিরিশ সেকেন্ড একটু ব্রেক নিয়ে দেন আবার আমি সুইচ অন করে দেন আবার আসবো দেন আবার একটা বল ক্যাচ ধরবো তো এই প্র্যাকটিস যদি করে আমি মনে করি সেটা হয়তো বা একটু আপনাকে হেল্প করতে পারে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি মনে করি যে আপনি যখন চিন্তা করবেন যে না ফিফটি ওভার ইটস এ লং টাইম বা টোয়েন্টি ওভার ইটস এ লং টাইম তখনই হয়তো বা আপনার দেখা যাবে যে তখন মিস্টেক বা যখন আপনার ওই ফ্যাটিকটা আপনার ভিতরে আসতে পারে বাট রেদার দেন আপনি ওটা চিন্তা না করে বলবেন যে না আমি এখানে আসছি ডেফিনেটলি আমার কি এখন সামনে কি আছে যে এই বলটা আসবে এই ব্যাটসম্যানটা আউট হতে পারে তো মানে ওই পঞ্চাশ ওভারের কথা চিন্তা না করে আপনি সামনে যেটা আছে এমন করে ওই ছোট ছোট গোল যদি চিন্তা করেন বল আফটার বল দেন হয়তো একটা ড্রিঙ্কস টাইম দেন আবার হয়তো বা দুইটা ওভার দেন আবার একটা ওভারের পর আপনি একটু ব্রেক পাচ্ছেন তো এই জিনিসগুলো আপনি যদি প্র্যাকটিসে ক্রিয়েট করার চেষ্টা করেন যে ওইভাবে প্র্যাকটিস করবো আমি যে ওইরকম একটু সময় নিয়ে যে সুইচ অফ সুইচ অন তাহলে দেখবেন যে আর যখন আপনি মাঠে থাকবেন স্পেশালি কিপিং ইটস এ ভেরি হার্ড জব আপনি দশটা ক্যাচের মধ্যে পাঁচটা ধরেন ছয়টা ধরেন কেউ কিছু বলবে না বলবে যে হ্যাঁ ইটস ইউর জব আমার যখন একটা ছেলে মিস হবে এটা স্বাভাবিক মিস হতে পারে বাট যখন হবে তখন বলবে যে আরে না এটা মানে ওনাকে দিয়ে হবে না বা ওর চলে না তো ইটস এ ভেরি টাফ জব এবং থ্যাঙ্কলেস জব তো আমার করে এটা আমি নিজেকে মানে স্বীকার করেই নিতে হবে এটা আসলে কিছু করার নেই বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমার করে যেটা একটা প্রাইড কারণ বিং এ কিপার আপনি যখন থাকবেন পিছনে সেই একমাত্র ব্যক্তি সব কিছু জানতে পারে একটা মানে প্লেয়ার কি কি করছে একটা ব্যাটসম্যান কি করছে বা একটা বোলার কি করছে উইকেট থেকে কি হচ্ছে তো আমি মনে করি সেই লাক্সারিটা আপনার কাছে আছে তো আমি মনে করি সেটার জন্য তো এক্সট্রা হ্যাঁ আপনাকে এক্সট্রা তো অবশ্যই কষ্ট করতে হবে বিং এ কিপার ইয়ার ফিটনেস লেভেল হ্যাজ টু বি মানে বেটার দেন এভরি আদার প্লেয়ার সো আমি মনে করি যে এই ছোট ছোট জিনিসগুলো আপনি যদি করেন ট্রেনিং এ তাহলে আশা করছি আপনার সেই ফ্যাটিকনেসটা হয়তো বা আসবে না এবং আপনি মোর কনসেন্ট্রেট করতে পারবেন আর অল ইন অল ইটস এ গেম তো মেক শিওর আপনি এটা গেমের ভিতরে থাকেন এবং এনজয় করেন এটা আমি মনে করি যে অনেক বড় একটা আপনাকে রিলিফ দিবে যে কোনো কাজের জন্য আচ্ছা ভাই আমার সেকেন্ড क्वेश्चनটা হলো যে এখন তো অবশ্যই আজ তো প্যান্ডেমিক চলতেছে অনেকে কারেন্ট সিচুয়েশনে মানে গ্রুপিং করতে পারছেন না বা প্র্যাকটিস করতে পারছেন না এমন কি কোনো প্র্যাকটিস আছে যেটা মানে বাসায় থেকে মানে
তো খুবই কম সময়ের মানে নেক্সট উইদিন নেক্সট 2 3 ডেজের মধ্যে আমি একটা ভিডিও দেব আর কি আমার পেজে তো আপনি যদি ফলো করে থাকেন আপনি ওখানেও দেখতে পারবেন তো ওখানে কিছু কয়েকটা ড্রিলস আছে যেগুলো আমি দেখাতে পারবো এবং ওখানে খুব ইজি যে আপনি বাসা থেকে করতে পারবেন তো একটা টেনিস জাস্ট একটা টেনিস বল এবং একটা ওয়াল এই দুটো জিনিস হলে হোপফুলি আপনি দুই তিনটা ড্রিল আছে যেগুলো করতে পারবেন স্পেশালি এখানে আসলে আপনার মানে কন্টিনিউশনটা ইম্পর্টেন্ট আর আপনার জাস্ট রিফ্লেক্স গুলো যেন ভালো হয় সেটার জন্য কারণ আপনি শিওর প্রিটি এক্সপেরিয়েন্স প্লেয়ার তো আপনি যে কাজটা লাস্ট 5 7 বছর বলেন 8 বছর বা 2 বছর 3 মাস যেটা করেছেন এটা আসলে 3 4 মাসে না করলেও যে আপনি ভুলে যাবেন এমন না আমি মনে করি যে খুব রেয়ার হবে বাট মেন্টালি যেন আপনি প্রিপেয়ার থাকেন যে না এটা আমাকে হয়তো বা যে কাজটা আমি সামনে যে ম্যাচটা আসবে বা প্র্যাকটিস হবে বাট এটা আমাকে হেল্প করবে কারণ আমি যে কাজগুলো লাস্ট অনেক বছর ধরে করে এসেছি এটা আমি ভুলি না বাট হয়তো বা আপনি একটা টাচে থাকতে পারবেন তো হোপফুলি আই উইল শেয়ার উইথ ইউ ভেরি সুন ইনশাআল্লাহ আর ভাই বেটিং আমরা মুশিক ভাইকে দেখেছি মানে ইউ ক্যান প্লে অল সর্টস অফ শর্টস সো আই সিন ইউ নো ফ্রন্ট ফুট ড্রাইভ স্ট্রেট ড্রাইভ কভার ড্রাইভ স্কয়ার কাট পুল হো ইউ নে আই মিন উই নেম ইট ইউ প্লেড ইট বাট হোয়াট ইজ ইওর ফেভারেট শর্ট আমার ফেভারেট শর্ট যে বলেন কভার ড্রাইভ আই রিয়েলি লাইক টু প্লে কভার ড্রাইভ এবং স্পেশালি যখন যে কোনো ইনিংস এর শুরুতেই যদি আমি একটা কভার ড্রাইভ খেলি বা একটা বল খুব ভালো আমার ব্যাটে মিডলিং হয়ে গেছে তখন আমি বলি দিস ইজ মাই ডে হোপফুলি আমি আনলেস আই মানে আউট অফ কিছু এক্সট্রাঅর্ডিনারি না করতে যাই তাহলে ওই দিনটা মনে হয় যে না দিস ইজ মাই ডে তো এটা আর স্লগ সিপ এই দুটো খুব ফেভারিট শট আমার জন্য আর কামিং টু সুইপ ভাই আমি মানে আপনি কনভেনশনাল সুইপ স্লগ সুইপ রিভার্স সুইপ স্কুপ এটা কি আসলে কিপারদের ন্যাচারাল আমি আই হ্যাভ সিন লটস অফ আই মিন মোস্ট অফ দ্য কিপারস প্লে সুইপ রিয়েলি ওয়েল না দেখেন আমি মনে করি যে ন্যাচারাল বলতে সুইপ শট খেলতে হলে আপনার লোয়ার পার্টে খুব ভালো স্ট্রেন থাকতে হয় এবং আপনার হ্যান্ড এবং আই কোঅর্ডিনেশন অলদো অনেক শট খেলতে আপনার লাগে বাট আমি মনে করি বিং এ কিপার যখন আপনার লোয়ার পার্টে সেই এক্সট্রা স্ট্রেনটা থাকে কারণ আপনি সারা দিন অলমোস্ট 300 350 স্কোয়াডস আপনাকে দিতে হয় তো डेफिनेटলি আপনার ন্যাচারাল অন্য অন্য যে কোনো প্লেয়ার চাইতে আপনি ওই জায়গাটা স্ট্রং হবেন তো আমি মনে করি সুইপ শটে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ফুটওয়ার্কটা যেটা কিনা লোয়ার পার্টের ইউজটা বেশি হয় এবং হ্যান্ড আই কোঅর্ডিনেশন যেটা কিনা একটা কিপারের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট যেটা আপনি স্পিনে এগেইনস্ট স্পিনে যখন আপনি স্ট্যাম্পের কাছ থেকে কিপিং করবেন इट्स ভেরি শর্ট টাইম যে আপনাকে রিফ্লেক্স করে স্ট্যাম্পিং করতে হয় ক্যাচ ধরতে হয় তো আমি মনে করি যে এটা একটা বলতে পারেন যে খুবই ন্যাচারাল শট বাট মানে এটাতে ইনশাল আপনার সাথে কথা বলতো আমি ওনাকে খুব ভালো উনি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আর আমি আসলে নিউজিল্যান্ডে বাংলাদেশি প্রবাসী ক্রিকেট এবং ক্রিকেট সংশ্লিষ্টদের আসলে একটু ছোট ভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে চাই একটু কম সময় নিয়ে আসলে তো প্রথমে বলি যে আসলে সিডনিতে আমাদের বাংলাদেশি টিম নিয়ারলি চল্লিশটা আছে তারা নিয়মিত প্র্যাকটিস এবং খেলাধুলা করে বাট যেহেতু এখানে বাংলাদেশিরা আমরা অনলি ফোর থাউজেন্ড বাট তারপরও এখানে অনেকে মানে খেলাধুলার চেষ্টা করে এখানকার লিগে অনলি একটা বাংলাদেশি টিম যে গত বছর থেকে গত বছর থেকে আসলে রিপ্রেজেন্ট করতেছে বাংলাদেশকে 
ওনাদের টিমের নাম হচ্ছে যে বেঙ্গল ওয়ারিয়ার্স এবং গত বছর ওরা শুরু করছে এবং এই টিমের ক্যাপ্টেন ম্যানেজারকে আমি ইনভাইট করেছিলাম সুজা ওনার নাম ও আসলে অনেক শিখ এর জন্য আজকে অনুষ্ঠানে আসতে পারেনি এবং এর জন্য সে অনেক এক্সারসাইজ করছে এবং আমি আমি চাইবো যে তুমি ওই এই টিমের আপকামিং সিজনের জন্য আসলে তাকে তাদেরকে উইশ করবা আর সেকেন্ডলি আমি আসলে আমাদের এখানে যদিও আমি বললাম বাংলাদেশি ক্রিকেটার বা আমরা এখানে অনেক কম টিম তারপরেও আমাদের দুইজন বাংলাদেশি প্রবাসী অনেক ছোট একজনের বয়স অ্যারাউন্ড ফিফটিন ইয়ার্স আর একজন টোয়েন্টি ইয়ার্স এবং তারা এখানকার ডোমেস্টিক ক্রিকেটে আসলে বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে তো প্রথমে আমি একজনকে নিয়ে আসবো যেহেতু আমাদের টেকনিক্যাল কারণে আমি স্ক্রিন শেয়ার করতে পারতেছি না তো আমার এখানে দুটো চেয়ার থাকবে আমি এমএ ওই দুইজনকে আসলে আমি এখানে নিয়ে আসব প্রথমে আমি নিয়ে আসবো আমার সায়ন সরকার এর বয়স হচ্ছে অ্যারাউন্ড ফিফটিন ইয়ার্স ওল সায়ন প্লিজ নিউজিল্যান্ড টিমের সে একজন গর্বিত মেম্বার ছিলেন এবং সে আসলে গত ছয়টা ম্যাচ হয়েছিল আসলে তার মধ্যে ইংল্যান্ড সাউথ আফ্রিকা অস্ট্রেলিয়া এবং সিঙ্গাপুরের এগেনেস্টে সে খেলছে এবং এবং আলহামদুলিল্লাহ আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটির মধ্যে হয়তো বা তার বয়স আরো একটু বাড়লে সে হয়তো বা ইন ফিউচারে হয়তো বা কোন ভালো অবস্থানে যেতে পারবে এবং সেকেন্ড আমি আরেকজনকে ইনভাইট করব উনি ওর নাম হচ্ছে আবরার আলম আবরার কেন নিউজিল্যান্ড টিমটা আসলে গঠন করার জন্য প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট আন্ডার নাইনটিন আন্ডার নাইনটিন স্কোয়াড করা হয় ওই সময় সে অকল্যান্ড আন্ডার নাইনটিন এবং এবং তারা আমাকে বলছে যে আসলে যে অন বিহাফ অফ দেম আমি আসলে তোমাকে অনলি দুটো আপনাকে আসলে দুটো প্রশ্ন করতে চাই প্রথমত ফার্স্ট কোশ্চেন টু ইউ ফ্রম আবরার এন্ড সায়ান আমরা জানি যে আপনি পড়াশোনার কথা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি এবং এভরিওয়ার এভরি সেক্স মানে প্রত্যেক জায়গায় আপনি আসলে খুব সফলতার সঙ্গে আসলে উত্তীর্ণ হয়েছেন আর ইনশাল্লাহ খুব বেশি দিন নেই হয়তো বা আমরা আপনাকে ডক্টর মুশফিকুর রহিম বলেও ডাকতে পারবো আসলে ক্রিকেট এবং পড়াশোনা এই দুইটা জায়গায় সমান ভাবে কিভাবে আপনি ম্যানেজ করতেন এটা আসলে আমি শুধু এক কথা বলতে চাই এটা ইটস টাফ ইটস নট দ্যাট ইজি বাট আমি মনে করি যে আই ওয়াজ ব্লেসড যে আমার কিছু অসম্ভব ভালো কিছু টিচার্স এবং ছিলেন অনেকেই এখন হয়তো বা যারা কয়েকজন আছেন যারা মারা গিয়েছেন বাট কয়েকজন এখনো আছেন যারা আমাকে সব সময় হেল্প করেছে এবং আমাকে একটা দিক নির্দেশনা দিয়েছে যে আর আমি মনে করি আমার কাছে সবচেয়ে বড় পাওয়া ছিল আমার বাবা মা এবং আমার ফ্যামিলি কারণ তারা আমাকে প্রথম থেকে একটা কথা বলেছে যে দেখো বাবা ক্রিকেট একটা ক্যারিয়ার তোমার দশ বছর পনেরো বছর বা এক বছর বা অন্য দিনের মতো যে অনেক বড় একটা হবে এটা কিন্তু না বাট এজ এ স্টুডেন্ট যেন দ্যাটলিস্ট তুমি গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করতে পারো সেটার দিকে যেন তোমার মন থাকে কারণ যেটা বললাম যে ও এত ট্যালেন্টেড প্লেয়ার ছিল ও এত ভালো পারফরমেন্স করছে বাট একটা লিগামেন্টের সে মানে কারার এটার কারণে সে ইঞ্জুরি হওয়ার কারণে কিন্তু সে খেলতে পারে না তো একটা যে কোনো প্লেয়ারের কারণ ইঞ্জুরি একটা অনেক হিউজ পার্ট থাকে একটা প্লেয়ারের তো আমি মনে করি যে ওই জায়গাটা থেকে আমিও নিজে রিয়ালাইজ করেছি যে হ্যাঁ আমার হয়তো ক্যারিয়ারটা কতটুকু হবে এটা কি কখনো বলতে পারে না বাট 
যেহেতু ইঞ্জুরি একটা পার্ট যে কোনো প্লেয়ারের লাইফে তো এটা অনেক বড় একটা রিস্কি ক্যারিয়ারও বলতে পারেন তো আমি মনে করি যে বাংলাদেশের মতো জায়গায় আসলে এরকম করে পনেরো বছর খেলা ইটস নট এর ইজি জব তো এটা কেউ হয়তো বা ওইরকম করে প্রথম আর্লি স্টেজে চিন্তা করে না তো সেই থেকে বলবো যে পড়াশোনাটা আমি ওইভাবে চেষ্টা করেছি যে অ্যাটলিস্ট আমি যদি প্লেয়ার ওইরকম করে না হতে পারে বা স্ট্যাবলিশ না হতে পারে তো মেক শিওর যেন আমি এই পড়াশোনা দিয়ে আমার গ্রাজুয়েশনটা কমপ্লিট অ্যাটলিস্ট যেন করতে পারি আর পড়াশোনাটাই ভালো করার চেষ্টা থাকলে আপনার সেটা ক্রিকেটে অনেক অনেক ক্ষেত্রে হেল্প করে আপনার ওখানে অনেক ডিসিশন আছে যেটা কিনা আপনার মাঠে গিয়েও খুব তাড়াতাড়ি নেওয়া যায় অন্যান্য প্লেয়ারের কাছ থেকে অনেক হেল্প নেওয়া যায় তো আমি মনে করি যে এটা আমাকে এজ এ হিউম্যান বিং বলেন এজ এ প্লেয়ার বলেন অনেক ম্যাচিউড করেছে তো আমি মনে করি যে দুইটার কম্বিনেশনটা একটু টাফ বাট আমি চেষ্টা করেছি এটা একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেওয়ার এবং সেটা সেইভাবে যেন একটা এক্সাম্পল সেট করা যে না অনেকে হয়তো ভাবে যে প্লেয়ার হলে বা অন্য কিছু হলে পড়াশোনাটা চালিয়ে যাওয়া যায় না বাট আমি চেষ্টা করেছি যেটা যেন একটা এক্সাম্পল করা যায় যে না যদি দুইটা জিনিস আপনি করতে পারবেন বাট মেক শিওর ইউ হ্যাভ টু মে বি স্যাক্রিফাইস এ লট অফ থিংস এবং আপনাকে হয়তো বা এক্সট্রা কিছু ওয়ার্ক করতে হবে যে সময় হয়তো বা অন্য মানুষ বা অন্যান্য প্লেয়ার যেখানে সময় ঘুমাচ্ছে আপনাকে হয়তো বা সেই সময়টা উঠে আপনাকে একটু এক্সট্রা পড়াশোনা করতে হবে তো অল ইন অল আমি মনে করি যে জায়গাটা এখন আছে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর অশেষ রহমত এবং আমার ফ্যামিলি বলেন আমার স্যার বলেন কোচেস বলেন সবার অনেক এখানে হেল্প আছে ফ্রেন্ডস বলেন তো আমি মনে করি যে যেটা বললেন যে ইনশাল্লাহ আমি চেষ্টা আছে এখন এম ফিল করছি ইনশাল্লাহ সামনে যদি পিএইচডিটা শেষ করতে পারে ইনশাল্লাহ তো এটা আমার জন্য একটা বড় অ্যাচিভমেন্ট হবে আমরা দেখতে পাই যে কোনো বড় অর্জনের পর স্কুলের শিক্ষকদের কাছ থেকে যে দোয়া চেয়ে নিয়ে আসা আদর চেয়ে নিয়ে আসা ভার্সিটির সামনে গাড়ি রেখে হেঁটে অথবা রিক্সায় ভার্সিটিতে যাওয়া এরপর বিয়ের কার্ড দেওয়ার পরে প্রত্যেকটা শিক্ষককে ফোন করে পার্সোনালি ইনভাইট করে এটা আসলে আমরা মুশফিকুর রহিমের মাঝেই দেখতে পাই আসলে এই জিনিসটা হয়তো আপনি জানেন না যখন আপনি ওয়েলিংটনে মাথায় আঘাত পেয়ে হসপিটালে গেলেন অথবা ক্রাইস্ট চার্চে এরকম একটা ইনসিডেন্টস এর পরেও কোনো একটা শিক্ষক আমাকে হয়তো বা ফোন করে ফোন করে বগুড়ার ভাষায় বলে ছোলটা ঠিক আছে তো তো আসলে এই যে শিক্ষকদের ভালোবাসা আসলে সবকিছুই আসলে শিক্ষকদের দোয়া এগুলো আসলে অনেক জরুরি তো আমার শেষ প্রশ্ন আসলে শেষ প্রশ্নটা আসলে এদের পক্ষ থেকেই আহ আপনি অবশ্যই জান মানে অবশ্যই জানেন আসলে যে বাংলাদেশ ফুটবল দলের অধিনায়ক জামাল ভুইয়া উনি আই থিঙ্ক मतन अथवा सायनर मतन मान पृथ्वी विभिन्न जगह तफरमेंस कर निजीलैंड पृथ्वी पटेंसियल क्रिकेटर आज क्षेत्रीय যতদূর আমি জানি হয়তো বা আমাদের সিস্টেমে সেটা কোনো জায়গায় হয়তো লিখিত আকারে নেই বা কোনো জায়গায় হয়তো বা সেটা ওইভাবে বলা নেই বা মানে উল্লেখ করা নেই যে এরকম কোনো প্লেয়ার যারা বাইরে আছেন প্রবাসী বাংলাদেশি যারা আছেন অনেক আমি এখনো বিলিভ করে অনেক প্লেয়ার আছেন বা অনেক ইন্ডিভিজুয়াল আছেন যারা অনেক ট্যালেন্টেড যারা বাইরে সব জায়গায় আছে বাংলাদেশের বাইরে তো আমি মনে করি যে হয়তো বা ইন ফিউচারে ইনশাল্লাহ আপনারা দেখতে পারবেন তো আমরাও আশা করছি এবং আমরা মনে করি যে এটা অবশ্যই আমি মোস্ট ওয়েলকাম আমি যদি ইন্ডিভিজুয়ালি পার্সোনালি আমাকে জিজ্ঞেস করেন আমি তো অবশ্যই বলবো যে ডেফিনেটলি তাদের সুযোগ রয়েছে এবং তারা যদি এসে এখানে খেলেন অবশ্যই তাদের সেই সুযোগটা অবশ্যই দেওয়া হবে আপনি যদি আমি একটা ছোট্ট ইনসিডেন্ট বলে থাকি সেটা হচ্ছে 
আমাদের এই রিসেন্টলি আপনার পাঁচ থেকে ছয় মাস আগে একটা পেস বলার ছিল আপনি যদি খেয়াল করে দেখেন ও কিন্তু আপনার দুবাইয়ে একটা কর্মী ছিল ওর এই পাঁচ থেকে ছয় মাস আগে তো ওখান থেকে কিন্তু ওখানে প্রায় দুই থেকে আরো বেশি আমি যদি রং না হয়ে যে তিন চার বছর কিন্তু হ্যাঁ তো ও কিন্তু তিন চার বছর এই বছরই ও খেলেছে কিন্তু বিপিএল এ তো ও কিন্তু তিন চার বছর ওখানে কাজ করেছে তো যে কিনা জীবনে ভাবতেও পারে নাই যে সে এখানে এসে বাংলাদেশের টিম এখানে এসে সে একাডেমি লেভেলে খেলবে এইচপি ক্যাম্পে থাকবে বিপিএল এর মতো একটা বড় প্ল্যাটফর্মে সে নিজেকে খেল সুযোগ পাবে তো আমি মনে করি যে এটা একটা অনেক বড় অপরচুনিটি তার জন্য তো আমি মনে করি যে এটা হয়তো বা শুরু হয়নি হয়তো বা ডিলে স্টার্ট হয়েছে বাট আমি মনে করি যে যারা ভালো আছেন তারা ডেফিনেটলি এবং যারা আউটস্ট্যান্ডিং এবং ট্যালেন্ট যারা এখানে আছেন এরকম প্লেয়ার যারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আছেন বাংলাদেশি আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর আপনারা যদি ভালো কাজ ওখানে করতে থাকেন ভালো পারফরমেন্স করতে থাকেন ডেফিনেটলি আমাদের এখানে অনেক বোর্ড অফিসার্স আছেন এবং অনেক টিম ম্যানেজমেন্টের লোক আছে যারা এটা হয়তো মনিটর করবেন এবং আপনাদেরকে সেই অপরচুনিটিটা দেওয়া হবে এবং আমি মনে করি যে বিং এ প্লেয়ার আমি কেন চাবো না আমার আরেক বাংলাদেশি ভাই যেটা বাইরে থাকুক আর সেখানে থাকুক না কেন সে যে বন সে বাংলাদেশি এবং সে অবশ্যই একটা দায়িত্ব আছে তার বাংলাদেশের প্রতিও তো আমি মনে করি সে অপরচুনিটিটা অবশ্যই থাকা উচিত এবং আমি মনে করি যে এরকম আপনাদের বাংলাদেশ সুপার লিগ যারা আপনারা এটা করছেন এটা কয়েকটা বছর ধরে এবং আর অন্যান্য লিগ যারা আছে তা আপনারা যদি এই কমিউনিটিটা যদি এটা ভালো মতো রান করেন আমি মনে করি যে ইনশাল্লাহ ইন ফিউচারে আপনাদেরও মাধ্যমে অনেক প্লেয়ার আছে যারা হয়তো উঠে আসবে এবং তারা বাংলাদেশকে ইনশাল্লাহ নেয়ার ফিউচার রিপ্রেজেন্ট করবে তো এটা আমি মনে করি যে অবশ্যই তাদের সুযোগ আছে তো জাস্ট আমার মনে হয় যে সিস্টেমটা হয়তো বা একটু ডিলে বাট আমি মনে করি যে অবশ্যই তাদের সেই সুযোগটা আছে ধন্যবাদ আপনাকে আমি डेफिनेटली <laughs> we will we karon ekhane facilities ashole onek bhalo so ota odarke motivate korbe to get better inshallah sorry mehdi bhai apni bolchilen kichu ha dhonnobad mushfiq apnake ar abar onek koshto kore ei som ei somoy ta dewar jonno ar ashole amader probashi jara cricket khele amra onek inspire hobo inshallah dhonnobad thank you so much mehdi bhai thank you so much thank you so much mehdi bhai assalam alaikum abar dekha hobe ha ushi bhai amra we are very very close to the end of the show amra shanaj bhai ami shunte pacchen apnake ekhon shunte pacchen ekhon shunte pacchen ushi bhai ekhon shunte pacchen ha ji 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 ekhon shunte pacchen we are very close to the end of the show ami beshi khon apnake sorry ami over the time but no 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 worries for the event choto bhai i am really enjoying it so no problem থাকে <laughs> জয়ী হয়ে যান বা টপ ফাইভে চলে আসেন আমার খুব বেশি মাথায় ওইভাবে আসে নাই বাট আমি আশা করব যে ইনশাল্লাহ তারা যদি ওই রকম কান্ট্রি হয় যেতে কিনা হয়তো বা নেক্সট বাংলাদেশ টিম টুরে যাবে তার ডেফিনেটলি হি ও শি মাইট ক্যান জয়েন মি ফর ডিনার দ্যাটস ফর শিওর গেম অন বয়েজ আর থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ মুশি ভাই ইটস ইটস বিকজ আমি যে ধরে নিয়েছি টিভি আছে আর যারা ব্যাকগ্রাউন্ডে কাজ করে উই ওয়ার থিংকিং अबाउट ইট যে ডেফিনেটলি উই ওয়ান্ট টু ডু সামথিং লাইক এমআর 15 সো থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ ইটস এ ভেরি বিগ সাদা আমি এখন একজনের সাথে করব উনি হচ্ছেন সাদ্দাম ভাই হি ইজ বেসিক্যালি দা ওনার অফ ইয়েস টিভি উনি আপনাকে কোশ্চেন করছে হচ্ছে এই যে আপনার জার্সি নাম্বার প্রশ্ন 15 বাংলাদেশের হয়ে খেলেছে 15 
আমার নিজের পছন্দ অনুযায়ী সেটা না বাট মানে আমরা জিতলে অনেক খুশি হতাম নো ডাউট আপনি বললেন যে কারণ এশিয়া কাপ টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হওয়া আপনি অল অফ এ সাডেন যেখানে আমাদের কোন রেকর্ডই ছিল না ভালো টিমে এগেনস্ট কনসিস্টেন্টলি ভালো খেলা আপনি অল অফ এ সাডেন একটা টুর্নামেন্টে তিনটা ম্যাচ জিততে চ্যাম্পিয়ন হয়ে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মানে কাঁপিয়ে দিবেন আমার মনে হয় যে রেদার দেন বিং এ কনসিস্টেন্ট টিম ইটস এ মোর আমি আমাকে যদি বলেন তাহলে আমি এটা মোর পাওয়ারফুল এবং মোর প্রাউড যেটা ফিল করি আমি তো এই চ্যালেঞ্জ আমরা তখন নিয়েছিলাম যে মেক শিওর আমরা যেন অ্যাটলিস্ট হোমে সেরকম একটা সুপিরিয়র টিম যেন আমরা করতে পারি হতে পারি যে কিনা যে কোনো টিমকে আমরা হারিয়ে দিতে পারি তো আপনি জানেন যে এরপরে কিন্তু উইদিন নেক্সট টু থ্রি ইয়ার্স টু থাউজেন্ড ফিফটিন যদি আমি বলতে চাই যে অলমোস্ট ইন্ডিয়াকে আমরা হারিয়েছি পাকিস্তানকে হারিয়েছি দেন সাউথ আফ্রিকাকে হারিয়েছি ইংল্যান্ডের সাথে আমরা দুই একে হেরেছি হয়তো বা বাট অল মানে অলমোস্ট ক্লোজ গিয়ে দেন আমরা ইংল্যান্ড হ্যাঁ ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছে টেস্টে তো উই আর মানে যেটা বললেন যে এটা একটা অনেক বড় ব্রেক থ্রু ছিল আমাদের জন্য অনেক বড় একটা লার্নিং কাপ ছিল তো আমি মনে করি যে এটা অবশ্যই আমাদের জন্য একদিক থেকে ভালো হয়েছে থ্যাংক ইউ সো মাচ মুশফিক ভাই লাস্ট থিং লাস্ট টু থিংস অ্যাকচুয়ালি একটা হচ্ছে জাস্ট কুইকলি যদি বলেন বাংলাদেশ ভার্সেস ইন্ডিয়া দ্য নিউ এশিয়ান রাইভেলরি ইট গিভস আমি আই এম শিওর গিভস ইউ আ লট আপনাকে অনেক মোটিভেশন দেয় সাকিব ভাই আমি গত দুই দিন আগে দেখছিলাম সাকিব ভাই ওয়াজ টকিং अबाउट ইট ইন ইন হাসার শো আমি জাস্ট আপনি স্বাভাবিক সেরকম টিমের এগেনস্ট এ কম্পিটিশন করতে চাবেন যারা টপে আছে এক দুই বা তিনে যদিও আমাদের র্যাঙ্কিং বিলো দেম এবং অনেক বিলো বাট আমাদের আলটিমেট গোল হওয়া উচিত হাউ ক্যান উই close that gap very soon to ei ei jaga theke ami mone kori je eta amader jonno ekta challenge ebong jeta ami bollam je oi 2012 er por theke kintu amader she belief ta esheche je ha it doesn't matter the name doesn't matter the rankings if you play well on the particular day you can beat any team in the world so ei belief ta amader ekta esechilo jeta kintu amra chesta kori ekhon ebong amra jokhon special india innings e khelte jai karon shabik oder crowd worldwide jekhane apni jaben india kono emon kono jaga nei jekhane nai রোহিত <laughs> <laughs> আমি লাস্ট একটা জিনিস আমাদের বাংলাদেশ সুপার লিগ এর সেকেন্ড সিজন শুরু হবে খুব শীঘ্রই 
আমরা ডেট নিয়ে ফাইনালাইজ করছি ডিপেন্ডস অন ডিফারেন্ট বাট যেহেতু আপনি এসেছেন অ্যাজ এন অনারেরি অ্যাম্বাসেডার আই ওয়ান্ট ইউ টু ক্লিয়ার স্টার্ট দ্য কাউন্ট ডাউন ফর বাংলাদেশ সুপার লিগ হ্যাঁ না অবশ্যই নো প্রবলেম আপনি যদি একটু বলতেন যে বাংলাদেশ সুপার যারা প্লেয়ার আছে ওদেরকে যদি একটু গুড লাক উইশ করেন যারা প্লেয়ার আছেন এখানে আমি সবাইকে উইশ অবশ্যই গুড লাক জানাচ্ছি এবং আমি একটু হলেও জেলাস ফিল করছি কারণ আমরা এখনো ক্রিকেট শুরু করতে পারিনি বাংলাদেশে এবং আমাদের ট্রেনিং ও শুরু করতে পারিনি এবং জানি না ডোমেস্টিক বা ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট আমরা কখন স্টার্ট করতে পারবো লেটস হোপ ইনশাআল্লাহ এবং আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি খুব তাড়াতাড়ি এই প্যান্ডেমিকটা আমরা ওভারকাম করি তো তোমরা যারা বাংলাদেশ সুপার লিগ স্টার্ট করতে যাচ্ছ তাদের জন্য উইশ ইউ অল দ্য ভেরি বেস্ট তো আমি আশা করব এই সিজনটা আগে সব সিজন থেকে বেস্ট হবে কারণ এটার কাউন্টডাউন আমি স্টার্ট করছি তো আমি আশা করছি সেই জন্য এবং ডেফিনেটলি আমরা হোপফুল যে বাংলাদেশ খুব তাড়াতাড়ি বের হয়ে যাবে করোনা ডিস্ট্রেস থেকে ইনশাআল্লাহ আমরা প্রবাসী বাংলাদেশীরা সব সময় পাশে আছি আই প্রমিস ইউ বাংলাদেশ সুপার লিগ থেকেও আমরা চেষ্টা করব টু ডু সামথিং ফর আর টু আর টু আর ব্রাদার্স ব্যাক ইন বাংলাদেশ uh hopefully um jehetu ami i am also part of bangladesh super league um, as a as a member so when we discuss uh, we will discuss something about it and hopefully amra kichu ekta korar chesta korbo you think right apnake okay. oshongkho onek shomoy niyechi thank you thank you uh amra ajke show ekhane shesh korchi just ekta chotto video diye that we will take a part here no problem Thank you, Mushfiq, bhai, once again. No problem. No um, problem. I, I really enjoyed it. I have... Um, I'm <laughs> but this is by far the best 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 logo <laughs> competition the game is on boys um <laughs> for the first time declare correction um if anyone from abroad whenever he goes on the tour the the team or the person whoever wins he will get a dinner with mr Mushri Inshallah, Inshallah. Uh, <laughs> <laughs> uh, having said that Mushri bhai, alaikum Apna, uh, friends family bangladeshi jara achan. Shabai safe thakin, bashai thakin. Uh, hopefully we will talk again at some point. Inshallah. Thank you so much. I mean, lastly, I just want to say that we are in a worldwide disaster. So I request Shabai to help us. Shabai to help us. And Shabai to help us. And Shabai to help us. And we will be able to overcome this pandemic. And we will be able to help us. And we will be able to help us. And we will be able wish you all the very best. And good luck. And we will be able to help us. And we will be able to help us. And we will be able to help us. আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভাইসেলাম 2.0 it's coming stay tuned more news will be there thank you assalamu alaikum